வணக்கம் இது டம்மி டியூன்ஸ் குக்கிங் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம தந்தூரி காலிஃப்ளவர் செய்ய போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் முழு காலிஃப்ளவர் தயிர் வரமிளகாய் எண்ணெய் இஞ்சி கொத்தமல்லி விதை பூண்டு ஜீரகம் ஜாதிக்காய் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எலுமிச்சை உப்பு வெள்ளை மிளகு மஞ்சத்தூள் வெந்தயம் முதல்ல நம்ம தந்தூரி மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்களை வறுத்தரைச்சிக்கலாம் ஒரு சின்ன கடாயை சூடுபடுத்திக்கோங்க அதில் அரை இன்ச்சு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ஒரு கிராம்பு ஒரு சின்ன ஜாதிக்காய் துண்டு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதை அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் வெள்ளை மிளகு மூணு காஞ்ச மிளகாய் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க ஒரு மிதமான சூட்டில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா கருகிடும் சீக்கிரம் ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு நிமிஷம் வரையில் வறுத்தீங்கன்னா விதையெல்லாம் கொஞ்சம் பழுப்பு நிறமானதையும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆற வைங்க நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறம் மிக்சி ஜார்ல போட்டுக்கோங்க இதோட சேர்த்து மூணு பெரிய பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்துக்கிறோம் இதை எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து திருப்பியும் நல்லா கன விழுதா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தந்தூரி மசாலா ரெடி மத்த ரெசிபிஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு முழு காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க அதில் அந்த பச்சை கலரில் இருக்கிற இலையெல்லாம் நீக்கிடுங்க நீக்கிட்டு அடியில் இருக்கிற தண்டு பகுதியை சமமாக வெட்டி எடுத்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவர் வந்து இப்படி உட்கார்ற மாதிரி இருக்கணும் ஒரு பெரிய குண்டால் ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் காலிஃப்ளவர் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதோட வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கல்லுப்பு சேர்த்துருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலக்கிட்டு ஒரு கொதி வர வைங்க இப்போ கொதிக்கிற தண்ணியில் நம்ம இந்த காலிஃப்ளவரை பொறுமையாக உள்ளார போடுறோம் நல்லா அழுத்தி விட்டுட்டு மூடி வச்சுடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி நல்லா வேக விட்டுடுங்க இப்போ காலிஃப்ளவரை பொறுமையாக திருப்பி போடுங்க இந்த மூழ்காத இருக்கக்கூடிய பகுதியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெந்து வரட்டும் இப்போ காலிஃப்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை வேக்காடு வெந்திருக்கு இப்போ இதை வந்து நல்லா வடிகட்டிட்டு ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் வச்சுடுங்க ஒரு சின்ன பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பொடி உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அது கூட நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய தந்தூரி மசாலாவை இதில் சேர்த்து நல்லா கலக்கிக்கோங்க திப்பி இல்லாத மாதிரி உடச்சி விட்டு நல்லா கலக்கிக்கோங்க நல்லா கலக்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து அதையும் நல்லா கலக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மசாலாவை இந்த காலிஃப்ளவர் மேலே தடவை போகிறோம் இந்த தயிரும் தந்தூரி மசாலா கலவைய நம்ம காலிஃப்ளவர் மேலே நல்லா தடவி விட்டுடலாம் நல்லா கையால் தடவ தடவ உள்ளாரெல்லாம் மசாலா இறங்கும் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா தடவிக்கோங்க இந்த மசாலா தடவன காலிஃப்ளவரை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு மணி நேரம் மாதிரி வைக்க போகிறோம் ஒரு மணி நேரம் கழித்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மசாலா வந்து காலிஃப்ளவரோட நல்லா ஒட்டி இருக்கும் அதுலேருந்து வடிஞ்ச தண்ணியெல்லாம் அடியில் தேங்கி இருக்கும் இப்போ இந்த காலிஃப்ளவரை அந்த தண்ணியில் படாத மாதிரி அழுங்காப்பில் எடுத்து இந்த அவனில் வைக்கக்கூடிய ட்ரேல வச்சிடலாம் இப்போ இந்த காலிஃப்ளவர் மேலே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடல் எண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறேன் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி எண்ணெயை ஊற்றிடுங்க இப்போ இந்த காலிஃப்ளவரை நம்ம ஏற்கனவே சூடுபடுத்தி வச்சுருக்கக்கூடிய அவனில் இரநூறு டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது நானூறு டிகிரி ஃபேரன்ஹீட்டில் ஒரு முப்பது நிமிஷம் மாதிரி வேக வைக்க போகிறோம் ஒரு முப்பது நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசாலாலாம் நல்லா வறண்டிருக்கும் இப்போ நம்ம அவனில் பிராயில் மோடில் வச்சுட்டு ஒரு இரநூத்தி இருபது டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு பத்து நிமிஷம் மாதிரி ரோஸ் பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் அதையவே இன்னொரு சைடில் திருப்பி வச்சு அதே பத்து நிமிஷம் பிராயில் பண்ண போகிறோம் மேலே எல்லாம் கொஞ்சம் கருத்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வந்திருக்கு காலிஃப்ளவர் இப்போ இந்த காலிஃப்ளவரை நம்ம தட்டில் வச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சமான டிப்போட தொட்டு சாப்பிட்லாம் நான் இங்கே வந்து ஒரு மயானிஸ் டிப் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் சுட சுட நல்லா ஆவி பறக்க தந்தூரி காலிஃப்ளவர் ரெடி இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் நல்ல முருகலா இருக்கு மேல உள்ளார காலிஃப்ளவர் நல்லா வெந்து டேஸ்ட் அருமையா இருக்கு வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கம்மி டியூன்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி